കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുടുംബക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയും ഭാരതം എമ്പാടും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഗ്രാമക്ഷേത്രം നമ്മളുടെ ഗ്രാമക്ഷേത്രം ഗ്രാമദേവത എന്ന് പറയാം ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഏത് ജാതിയിലും ഏത് വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ജനങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ഗ്രാമക്ഷേത്രം നിങ്ങൾ ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാലും കർണാടകത്തിൽ പോയാലും ആന്ധ്ര ഇവിടെയൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും നമ്മളുടെ കേരള ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് കയറിയാൽ ഓരോ ഗ്രാമം ഹള്ളി എന്ന പേരിലുണ്ട് അവിടെ കാർക്കള ശിവക്ഷേത്രം എല്ലൂര് കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇതൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒത്തുചേരലിനുള്ളതാണ് ഗ്രാമക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനത ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ഉത്സവ ദിവസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അവിടെ ജാതിയില്ല വിഭാഗീയതയില്ല ഒന്നുമില്ല തീ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തിരുനക്കരയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഗുരുവായൂരിൽ ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല തൃപ്പൂണിത്ര പൂർണ്ണത്രൈശ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏകദേശമുണ്ട് എന്നാൽ കുറെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാലക്കാട് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമ ജനത അങ്ങോട്ട് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് സന്തോഷിച്ച് അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് മാത്രല്ല മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പല വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ ഫർണി ഫർണിച്ചറുകളും പല 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 സാധനങ്ങളും അവർ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഗ്രാമക്ഷേത്ര ഉത്സവ ദിവസം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വിൽക്കാൻ അത് എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്തിനുള്ളതാണ് ഗ്രാമക്ഷേത്രം അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വളരെയേറെ ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ വളരുന്നത് നല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്കും അവസരമുണ്ട് കൈത്തൊഴിലാളികൾക്കും അവസരമുണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ്സായിട്ടൊരു ബന്ധം അതിനുണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ വരെ പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്ക് വളരെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു തമിഴ് കൾച്ചറുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഗ്രാമക്ഷേത്ര സങ്കല്പം ഇനി അത് തിരിച്ചു വരില്ല എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പട്ടണത്തിലായാലും ഗ്രാമത്തിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലാവരും ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പണ്ട് ജാതിയുടെ പേരിൽ കുറേയൊക്കെ ഭിന്നിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരില പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഇടവകയുടെ സങ്കല്പമല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സങ്കല്പമാണ് ശാലീനമായ നന്മ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകളും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വേർ പിരിയലുകളും എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമക്ഷേത്ര സങ്കല്പം കേരളത്തിൻ്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സാധിക്കില്ല ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ സാധിക്കില്ല പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കും മതപരിവർത്തനം തടയാനും ഇതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളെ പറ്റിക്കുന്നതും അവഹേളിക്കുന്നതൊക്കെ തടയാനും പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാമുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ നമുക്ക് ഗ്രാമക്ഷേത്ര സങ്കല്പം കൊണ്ട് സാധിക്കും പ്രണാം